এবার রাজশাহী থেকে নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানাবেন প্রতিনিধি শাহরিয়ারন্ত আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন সারা দেশের ন্যায় রাজশাহীতে প্রচার প্রচারণার শেষ দিন চলছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রাজশাহী চার আসন অর্থাৎ বাগমারা বাগমারা আসনে আমি আসলে দাঁড়িয়েছি বাগমারাতে এখানে নির্বাচনী একটি জনসভা চলছে এবং এই আসনে নাট নৌকার পদপ্রার্থী যিনি দাঁড়িয়েছেন উনি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বিগত তিনবার থেকে উনি নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী করছে ধানের শিষে আবু হেনা উনি জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই মাঠে আসলে অনেক জনসভাতে অনেক লোক হয়েছে এবং আমি আসলে দেখাচ্ছি যে এই জনসভাতে কতগুলো লোক এবং এটাই আসলে শেষ জনসভা বলতে গেলে কালকে নির্বাচনার প্রচার প্রচারণা শেষ সময় সকাল আটটা পর্যন্ত এবং এখানে আমি এসে র্যাবের টহল এবং বিজিবি এবং আর্মির টহল দেখেছি এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো এবং এছাড়া আমার কথা হয়েছে এখানে নৌকার প্রার্থী যিনি ওনার সাথে কথা হয়েছে উনি আমাকে জানিয়েছেন যে এখানে উনি সুস্থ এবং খুব স্বাভাবিক একটি নির্বাচন করছেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী আচরণবিধি বিভিন্ন অভিযোগ তুললেও আসলে এখানকার পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক আছে আসলে এই ছিল রাজশাহীর ভোটের সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে ঝালকাঠি দুই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে সকালে ঝালকাঠি ও নলসিটির বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও পথসভা করেন পথসভায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেয় রংপুরে সংসদীয় ছয়টি আসনে শেষ নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা রাত দিন নির্বাচনী জনসভায় ব্যস্ত প্রার্থীরা প্রতিটি আসনে নৌকা লাঙ্গল ও ধানের শিষ মার্কার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কুড়িগ্রামে শেষ দিনে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা কুড়িগ্রাম তিন আসনে বিএনপির ধানের শেষ মার্কার প্রার্থী তাজভিরুল ইসলাম ও তার সমর্থকরা ভোট প্রার্থনা করে লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণা মিছিল করে দুপুরে পোস্ট অফিস মোড় থেকে প্রচারণা র্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে বিএনপির কার্যালয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ৩০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পরাজিত করে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে মহাজোট বিজয়ী হবে দুপুরে নিজ নির্বাচনী এলাকায় নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট এএসসি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন নির্বাচনের কোন পরিবেশ নেই অভিযোগ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন নেতাকর্মীদের ওপর সারা দেশে হামলা করা হচ্ছে সকালে ঠাকুর গায়ে তার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময়ে এই অভিযোগ করেন তিনি এ সময় জেলা বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এখানে নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কখনো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এবং এটা প্রমাণিত হচ্ছে এখন এখন পর্যন্ত যে অবস্থা চলছে যে বিরোধী দল কোনো কাজই তারা করতে পারছে না প্রচার প্রচারণায় মাঠে তাদেরকে নাপতি দেওয়া হচ্ছে না আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চাঁদপুর জেলার প্রতিটি আসনে প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চাঁদপুর এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড মহিউদ্দিন খান আলমগীর সকাল থেকে নিজ এলাকায় গণসংযোগ করেন পথসভায় তিনি বলেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মার্কার কোনো বিকল্প নেই বগুড়া শেরপুরে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়ে এক মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বগুড়া পাঁচ শেরপুর ধুনট নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিকেলে র্যালিটিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের ভোট প্রার্থী শেরপুর ধুনটের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন আসন্ন একাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের মন জয় করতে প্রার্থীরা প্রচারণা চালাচ্ছে নানা কৌশলে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ সময়ে প্রার্থীরা নিরলস জনসংযোগ করছেন ভোটারদের মাঝে জাতীয় পার্টির কেন্দ্র সদস্য ও কুমিল্লার নয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এটিএম আলমগীর আজ সকালে লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ভোটারদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন 
টাঙ্গাইল এক আসনের বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী মধুপুর পৌরসভার তিনবারের মেয়র শহীদুল ইসলাম ওরফে সরকার শহীদ ধানের শেষ প্রতীকের প্রচারণা ও মিছিল করেছেন এই সময় ভোটারদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও পৌর মেয়র থাকার সময় নিজের উন্নয়ন তুলে ধরেন সাবেক এই পৌর মেয়র নাটোরে শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা জমে উঠেছে সকালে সদর উপজেলার নাটোর চিনিকল এলাকায় নাটোর দুই আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শফিকুল ইসলাম শিমুল গণসংযোগ শুরু করেন এ সময় তার সাথে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মতরুজা আলী বাবুল সহ দলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ ছয় আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোকসলেম উদ্দিন আবার নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সভায় ফুলবাড়িয়া পৌরসভার মেয়র গোলাম কিবরিয়া সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন গাইমান্ধা পাঁচ আসনে মহাজোট প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়ার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান গাইবান্ধা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার এদিকে গাইবান্ধা এক আসনে ঐক্যফ্রন্টের ধানের শীষের প্রার্থী মাজিদুর রহমানের পক্ষে নির্বাচনী এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরহাট দুই আসনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপনের পক্ষে গণসংযোগে মাঠে নেমেছেন তার স্ত্রী মাহবুবা স্বপন টিনা তিনি কালাই উপজেলার উদয়পুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করে নৌকার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন সামারির ধামরাইতে চলছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা সকালে ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় ভোট চান আওয়ামী লীগ প্রার্থী আলহাজ বেরুজুর আহমেদ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ধামরাইবাসীর কাছে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি শেরপুরে সকালে র্যাব চোদ্দ এর অস্থায়ী কার্যালয়ের দায়িত্বরত মেজর কাজী আহমদ জাকিরের নেতৃত্বে র্যাবের একটি দল তিরিশ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ নিরাপদ রাখতে টহল জোরদার করেছে সকালে খরমপুর আইডাল স্কুল অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে টহল শুরু হয়ে জেলার শ্রীবর্দী উপজেলা হয়ে তিনটি উপজেলা সহ জেলা সদরে এই কার্যক্রম চলবে বলে জানান র্যাব চোদ্দ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের পক্ষে গণসংযোগ করেছে তার সমর্থকরা এই সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোট চান তার সমর্থকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লিয়াকত আলী সহ অন্যান্যরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছে আওয়ামী লীগ পিরোজপুর দুই আসনের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বিকেলে পিরোজপুরের কাউখালী সরকারি বালক বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন সিরাজগঞ্জ তিন আসনে নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে সকালে এগারো রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাব সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ড আব্দুল আজিজ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের চক্রবর্তী এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে পুড়েছে শ্রমিক কলোনির একশো তিরাশিটি ঘর ও মালামাল ভোরে এই অগ্নিকাণ্ডের পর সাভারের ইপিজেড ও গাজীপুরের কালিয়াকোর ফায়ার স্টেশনের পাঁচটি ইউনিট দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ময়মনসিংহে পৃথক অভিযানে আটত্রিশ হাজার জাল টাকা ও বারোটি রামদাস সহ বিএনপির আট নেতাকর্মীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশের দাবি সকালে জাল টাকা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার সময় যুবদল নেতা আজজুলকে আটক করা হয় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বাহাদুরপুর এলাকা থেকে অপহরণের একদিন পর স্কুল ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার দুপুরে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে আর বাসায় ফিরে আসেনি পরে অপহরণকারীরা মোবাইল ফোনে রিফাতের বাবা হজরত আলীর কাছে তিরিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন জয়পুরহাট বগুড়া মহাসড়কের সদর উপজেলার কোমর গ্রাম এলাকায় ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে নিহত হামিদুল জয়পুরহাট শহরের খঞ্জনপুর মহল্লার বাসিন্দা ময়মনসিংহের ভালুকায় গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় সাংবাদিকরা সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে ভালুকা প্রেস ক্লাব ও টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এই মানববন্ধন করা হয় 
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে নেত্রকোনা সদরের ঠাকুরাকোনা ইউনিয়নের কাছিম খাল পুনখননের কাজ হাওর উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মুজিবুর রহমান ও জেলা প্রশাসক মইনউদ্দিন ইসলাম উদ্বোধন করেছেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান বরগুনার বিতাগীতে ছোট নদী ও খাল খনন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বেতাগীর কাটাখালী এলাকার বরগুনা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে মরসুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ড সুলগোল প্রকল্প পরিচালক আমিনুল হোসেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চৌষট্টিটি জেলায় ছোট নদী খাল খনন ও জলাশয় পুনখনন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বুধবার ফরিদপুরের সালথাই এই কার্যক্রম শুরু হয় দর্শক বিরতিতে যাচ্ছে ফিরছে একটু পরে আমাদের সাথে থাকুন স্বাগত আর একবার আপনারা দেখছেন মাইটিভি জেলা সংবাদ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেহেরপুর দুই গাংনি আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী শহীদুজ্জামান খোকন গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন দুপুরে গাংনি পৌরসভার এক নং ওয়ার্ড বাঁশবাড়িয়া বাজারে দোকানে দোকানে ভোট কামনার মধ্য দিয়ে তিনি গণসংযোগ শুরু করেন চাপাই নবমগঞ্জের গোমস্তাপুরে নির্বাচনী জনসভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ সকালে উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজাহান আনসারি সভাপতিত্বে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চাপাই নবমগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একেবারে শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন জামালপুর সরিষাবাড়ির আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা গতকাল বুধবার সরিষাবাড়ি রেলওয়ে ময়দানে ভোট চান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ি উপজেলা শাখার আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাদশা বরিশালের গরু নদীতে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সকালে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আনোয়ারা প্রি ক্যাডেট স্কুলে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন গরু নদী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও মাই টিভির গরু নদী প্রতিনিধি মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দিন মিয়া সহ অন্যান্যরা লক্ষ্মীপুরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এবং লক্ষ্মীপুর তীর আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ কে এম শাহজাহান কামালের হাতে ফুল সজ্জিত নৌকা প্রতীক তুলে দিয়ে বিএনপির তিন শতাধিক নেতাকর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন এ সময় তাদের স্বাগত জানানো হয় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে প্রচারণায় ব্যস্ত আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু আর জাসদ সভাপতি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রচারণা চালিয়েছেন তার নির্বাচনী এলাকা কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিএনপি জামাতের যে চক্রান্তের যে জাল সেই জালের ভিতরে সেই ফাঁদে কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন আটকে গিয়েছে বিএনপি তারা এই নির্বাচনকে নিয়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে আসে তারা এই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বাচন বাঞ্চাল হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটিয়ে দেশকে একটা অশ্লীল পরিবেশে নিতে চাই মেহেরপুরের বিএনপি নেতাকর্মীদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো ও হয়রানি করা হচ্ছে এ কারণে নির্বাচনী পরিবেশ নেই বলে দাবি করেছেন বিএনপি প্রার্থী ও জেলা বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ সকালে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্বাচনী প্রচারণায় চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ আসনের জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী কাজী মামুনুর রশিদ সকালে নবীনগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী জনসভায় সবাইকে ভোট কেন্দ্রে যাবার আহ্বান জানান বক্তারা লক্ষ্মীপুর দুই আসনেও চলছে বিরামহীন প্রচারণা আসনটিতে মহাজোট মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী আপেল প্রতীকের কাজী শহীদ ইসলাম পাপুরের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলছে গণসংযোগ পথসভা আর উঠান বৈঠক শেষ মুহূর্তেও প্রচারণায় ব্যস্ত হোমনা তিতাস কুমিল্লা দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত কুমিল্লা জেলার একমাত্র নারী প্রার্থী কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি সেলিমা আহমদ মেরি এ সময় নিজের জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন
কুমিল্লা দুই আসনের মহাজোট প্রার্থী সেলিমা আহমেদ মেরিট পক্ষে গণসংযোগ করেছে স্থগিত হওয়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম দিনব্যাপী হোমনাতি তাসের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নৌকার পক্ষে ভোট চান নির্বাচনী জনসভা করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী র আমা ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী সকালে স্থানীয় একটি কলেজ মাঠে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডক্টর প্রাণগোপাল দত্ত শেষ মুহূর্তে যশোরের সারসাই মিছিল মিটিং ও গণসংযোগ পথসভায় ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীরা নৌকার প্রার্থী শেখ আফিল উদ্দিনের পক্ষে বেনাপোলে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে নওগাঁর নিয়ামতপুর সাপাহাট প্রশাসনের নৌকার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আবু সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকার ভোট দেবার আহ্বান জানান ফরিদপুর চার আসনের সাংসদ সিংহ প্রতীকের প্রার্থী মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সনের আয়োজনে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার ভাঙা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ভাঙা বার কাউন্সিলের সভাপতি অ্যাডভোকেট হকের সভাপতিত্বে নির্বাচনী জনসভায় এমপি নিক্সন চৌধুরী সিংহ প্রতীকে ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান দিনাজপুরের বিয়ল উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বজলুর রশিদকে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে বিরল থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বেলা সাড়ে বারোটায় বজলুর রশিদকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরের পর বিপুল সংখ্যক পুলিশ প্রভায় তাকে জেলা কারাগারে নেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও যুবলীগের নেতা কামাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই শতাধিক দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার বারুদি ইউনিয়নের দৌলদি গ্রামে পুলিশ ও উপজেলা সহকারী কমিশনার এ উদ্ধার অভিযান চালায় টাঙ্গাইল ছয় আসনের দেলদুয়ার নাগরপুর এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলামের বাড়িতে হামলা গাড়ি ভাঙচুর সহ বিভিন্ন অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলাম বুধবার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটি ইউনিয়নের কাতুলি গ্রামের নিজ বাড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন জেলা সংবাদ এই পর্যন্তই তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার শেষ দিনে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় চালিয়ে যাচ্ছেন বিরামহীন গণসংযোগ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিহত করতে হবে বললেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই অভিযোগ মির্জা ফখরুলের গাজীপুরে চক্রবর্তী এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক কলোনির একশো তিরাশিটি ঘর ভর্ষীভূত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ